maggio 1945. Il caldo deserto del Nuovo Messico sembra lontano dai disastri della guerra in Europa. Cento tonnellate di tritolo. Una prova generale per graduare e calibrare la potenza di un'arma atomica ancora non testata. A due mesi da questa data, l'uomo avrebbe liberato il potere distruttivo di un demone imprigionato nell'anima della materia e trascinato il mondo nell'era atomica. Per i successivi vent'anni, ogni esperimento atomico avrebbe tenuto il mondo prigioniero di eventi misteriosi e segreti. Eventi messi in moto sette anni prima. March 1938. Hitler invades Austria. The Third Reich begins to flex its military muscle. Later that year, German scientists discover fission of the uranium nucleus bringing the Third Reich one step closer to discovering the secret of the atomic bomb. Fear of German research stimulated activity in the United States and England. Fear that German scientists could produce weapons of great devastation. In the fall of 1939, Dr. Albert Einstein wrote his now famous letter to President Roosevelt, explaining the urgency of work on uranium fission. Roosevelt, a man of action, moved swiftly. An advisory committee on uranium was appointed. German forces invade Poland, plunging the nations of Europe into a second world war. A new branch of the Army's Corps of Engineers was established to administer work on military uses of uranium. Major General Leslie R. Groves, the man responsible for the Pentagon, was placed in charge of the project. On December 2nd, the first self-sustaining chain reacting pile was successfully operated by Enrico Fermi. Fermi's success brought intense efforts between government and the private sector, creating huge industries for uranium separation in the town of Oak Ridge, Tennessee and for the production of plutonium in Hanford, Washington, at the shores of the mighty Columbia River. This tremendous effort forged the materials necessary for creating an atomic bomb. The first atomic bomb was assembled at Los Alamos, a secret laboratory in New Mexico. When Dr. J.R. Oppenheimer arrived to take charge, he began to surround himself with a galaxy of outstanding scientific stars. From Los Alamos came the bomb design and treatment of many theoretical problems. Yet many questions still remain unanswered. What are the secrets of this new source of power and destruction? Knowledge and information on all aspects of this new weapon are essential and can only be discovered by further testing. I had a very good friend, a Hungarian, 10 years older than I, Leo Zilat. He had a very independent mind and a great feeling what is coming. He saw years ahead that nuclear explosives would become important. He was a friend and I helped him. For instance, I drove him to an important interview with Einstein where Einstein wrote the famous letter to Roosevelt that started things going. I myself was interested in theoretical physics, in explaining atoms, molecular vibrations, knowledge and more knowledge. I didn't want to do it. But then, Hitler not only swallowed up half of Poland, he invaded the West. And two days later, there was an invitation to a Pan-American Congress, where Roosevelt, whom I have never seen before, 
was going to speak. And he made a remarkable speech. How the world is really endangered by Hitler. Among other things, and at the climax, he said, you scientists are blamed for the weapons to be used. But I tell you that if you now won't work on weapons, the freedom of the world will be lost. Now, you know, I had the feeling that Roosevelt was talking to me. I was there when the letter was signed that awoke his interest in nuclear energy. I thought I knew he was talking about nuclear energy. Of the 2,000 scientists there, I felt he was talking to me. Of course not too. But in that 20 minutes talk, I, my mind was made up. I continue to like better to work on pure science. But this had to be done. And as long as it had to be done, and I could contribute, I did, and was never sorry for having done it. La bomba a uranio, o Little Boy, era un congegno semplice e gli scienziati erano certi che avrebbe funzionato senza bisogno di testarla. La Fat Man, o bomba a implosione, aveva un meccanismo più efficiente e conteneva plutonio al posto dell'uranio. Nella parte centrale dell'ordigno c'era un innesco circondato da una sfera di plutonio. La sfera era racchiusa in un set di lenti collocate simmetricamente altamente esplosive che forzava l'implosione del plutonio raggiungendo così la massa critica. L'esplosione aumentò la temperatura all'istante, portandola a 10 milioni di gradi e sprigionò una pressione pari a mezzo milione di chili, polverizzando la torre e qualunque altra cosa nel deserto circostante per un raggio di 4 chilometri. L'intensità della luce era sufficiente a causare cecità temporanea a un osservatore a 15 chilometri di distanza. Con una potenza 200 volte maggiore del primo ordigno da 100 tonnellate, la nuvola di fuoco creò un cratere largo quasi 4 km e fuse il deserto di sabbia in un vetro verde che 50 anni dopo conteneva ancora tracce di radioattività. plunged the United States into war. For three years, gathering momentum with each small victory, our forces had conducted an offensive against the war-floated empire of the rising sun. Slowly, island by island, mile by mile, and then with ever-quickening sweeps, the combined land, sea, and air forces of the Allies drove against the borders of that empire, forcing it back until late in 1945, only the bastions of the Japanese home islands remained to be stormed. Ahead lay the greatest campaign of all, invasion of the Japanese homeland and close-in desperate fighting. That this fanatical enemy would not quit until her last fighting man had been driven from his cave and killed had been established time and again by bitter experience.
La bomba uranio, o Little Boy, venne fatta esplodere a Hiroshima a un'altitudine di 600 metri, l'altezza necessaria a ottenere il massimo effetto esplosivo. Tre giorni dopo, su Nagasaki, venne lanciata la bomba implosione Fat Man. A Hiroshima si contarono 70.000 persone uccise o disperse. Dei 90.000 edifici della città ne furono rasi al suolo oltre 60.000. La bomba implosione sganciata su Nagasaki provocò 42.000 vittime e 40.000 feriti. Distrusse il 39% degli edifici della città. Con una potenza di 20 kilotoni, simile a quella dell'ordigno di Trinity, questa bomba fece da modello per tutte le future armi nucleari. But the principal targets are naval ships. We are seeking primarily to learn what types of ships, tactical formations and strategic dispositions of our own naval forces will best survive attack by atomic weapons should we ever have to face them. A 11 mesi dai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, venne condotta l'operazione Crossroads nell'atollo di Bikini, 4.000 km a ovest delle Hawaii. Lo scopo dell'operazione Crossroads era testare l'effetto della potenza atomica usando due ordigni simili a quelli di Trinity e di Nagasaki. I loro nomi in codice erano Abel e Baker. La bomba Abel doveva essere sganciata da un B-29, mentre Baker sarebbe esplosa a 30 metri sotto il livello del mare. Il loro bersaglio era rappresentato da circa 200 navi, piccole imbarcazioni anfibie, navi da guerra e portaerei. La bomba non inizierà una reazione di catena nel water, convertendo tutto in gas e lasciando tutti i navi su tutti gli oceani che si down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy, as one of my critics labeled me, exploding these bombs to satisfy my personal whim. Vennero raccolti animali, piante e persino agenti batteriologici per studiare gli effetti del calore, dell'esplosione e delle radiazioni. Abel mancò il bersaglio di oltre 700 metri e la sua deflagrazione fece affondare nella laguna di Bikini cinque navi, fra cui due cacciatorpediniere. Tutte le navi nel raggio di un miglio furono gravemente danneggiate. 
ma niente di tutto questo fu paragonabile ai danni provocati dalla successiva esplosione sommersa di Baker. Bikini Baker was an underwater burst of the same device, and it produced much more damage to the Armada of 70 ships. For instance, the USS Saratoga had the bottom of it essentially knocked out of it from the underwater burst. And the Saratoga sank and sets upright in the bottom of the Bikini Lagoon at the present time. I've often flown over Bikini Lagoon, and on clear days when the water is quiet, You can still see the Saratoga setting there. L'area circostante la deflagrazione di Baker era altamente radioattiva e non poté essere accessibile per qualche tempo. Era stato un effetto imprevisto. E questo spinse il presidente Truman ad annullare una terza deflagrazione sommersa dal nome in codice Charlie. city of Los Alamos, the atomic city. This is a modern Pueblo created by the people of the United States as a research and development center for atomic weapons. Since any we talk is a distant and primitive area, men have to leave their stateside laboratories and homes for a period running into months. Since 1943, when Los Alamos was established, men from this mesa have left the continental limits of the United States to test the weapons they have created. 
A due anni dall'operazione Crossroads, il presidente Truman diede il consenso a procedere con l'operazione Sandstone. L'obiettivo di Crossroads era stato di verificare gli effetti delle armi atomiche. Quello di Sandstone era testare nuovi modelli. La progettazione di questi ordigni era iniziata molti anni prima, quando gli scienziati di Trinity avevano sviluppato altri modelli sperimentali di armi atomiche, ma non erano certi della loro efficienza. Venne creata una task force per tornare nel Pacifico e organizzare gli esperimenti nelle isole di Anywaytok, circa 300 km a ovest di Bikini, dove si era svolta l'operazione Crossroads. All'inizio di novembre arrivarono le prime squadre di operai per ripulire le isole dalla vegetazione, terrazzare il terreno e asfaltare le strade. Nell'arco di sei mesi vennero costruite abitazioni temporanee per i tanti scienziati e il personale militare necessario all'operazione Sandstone. In cima a torri di acciaio alte 70 metri vennero installati tre congegni che, impiegando nuove tecnologie, raddoppiavano la potenza esplosiva della bomba usando la stessa quantità di plutonio di quella sganciata su Nagasaki. Questa tecnologia soddisfaceva la richiesta di ordigni più efficienti da parte del Dipartimento della Difesa e aumentava la capacità di ammassare armamenti nucleari. Dei carri armati comandati a distanza dagli elicotteri raccolsero campioni di fissione vicini al punto di detonazione per misurare l'intensità delle radiazioni di neutroni e raggi gamma. Le analisi radiochimiche del corallo polverizzato avrebbero svelato qualche segreto in più sulla reazione nucleare e contribuito a calcolare l'efficienza dei nuovi ordigni. I risultati dell'operazione Sandstone influenzarono la progettazione delle future armi nucleari, rendendo obsoleta la produzione dei componenti Mark III della bomba Fat Man. I componenti Mark IV e Mark V permisero di costruire ordigni nucleari più leggeri e ne aumentarono la potenza. La divisione Z del Laboratorio Nazionale di Los Alamos venne rimpiazzata dalla base Sandia, ospitata nell'aeroporto militare Kirtland ad Albuquerque nel Nuovo Messico. Scopo principale della Sandia era la realizzazione delle armi nucleari trasportabili progettate allo Salamos. Nell'ottobre del 49 la Western Electric stipulò un contratto con l'Atomic Energy Commission con la formula senza costi né profitti per formare la Sandia Corporation che rilevò da Los Salamos il controllo della base. La Sandia applicò le tecniche della produzione di massa alle armi nucleari costruendo così l'arsenale nazionale di dispositivi tattici e strategici. Upon his return from Bikini, in public addresses, in interviews and in published articles, Admiral Blandy made recommendations of grave import regarding the atomic bomb. It is essential that no country gain ascendancy over the United States in the development, manufacture, and tactical use of atomic weapons. Il 29 agosto 1949 i russi fecero esplodere la loro prima bomba atomica. Ciò avvenne cinque anni prima di quanto ci si aspettasse in Occidente e fu principalmente il risultato del lavoro di un solo uomo, Klaus Fuchs. 
Fuchs era un fisico di Los Alamos che aveva passato ai russi le copie dettagliate del progetto originale di Trinity. Ora che l'Unione Sovietica era diventata un rivale atomico, gli Stati Uniti avevano una nuova e forte motivazione per intensificare il programma di test nucleari. So in January 1951, the United States opened up the Nevada Proving Grounds, which we now call the Nevada Test Site. You know, this is about 60 miles north of Las Vegas. To check out the weapons for Greenhouse, Operation Ranger was conducted in which five new nuclear weapon types were airdropped at that new test site. confidence of those new weapons in hand, Operation Greenhouse proceeded in the spring of 1951. Four shots were conducted on Greenhouse. One of the shots shot easy was a Department of Defense structural effects test. A 47 kiloton nuclear device on a tower was used and it loaded many, many of the structures that had been developed for survivability in the nuclear weapon environment. A fourth test on Operation Greenhouse was the item test, about a 45 and a half kiloton test in which tritium was burned in the very center of the nuclear explosion. And this process of putting tritium at the very center of the, of the nuclear weapon is called boosting. And we kicked the yield up from about 20 kilotons to 45 and a half kilotons, more than doubling it by that process. A very important feature in expanding the stockpile of nuclear weapons of the United States at that time.
Another of the events on Greenhouse was the George event. Now, George is a large 225 kiloton weapon that was used to burn a deuterium capsule. And this is the first of our thermonuclear weapon experiments to ever be conducted. Many people thought about it. We discussed it a lot. At the end of the war, most people wanted to stop. I did not. Because here was more knowledge. And in the coming uncertain period, with a dangerous man like Stalin around, and our incomplete knowledge, I felt that more knowledge is necessary. Among the people who knew a great deal about the hydrogen bomb, I was the only advocate of it. And that is, I think, my contribution. Not that I invented it. Others would have. And others in the Soviet Union did. But I was the one person who put knowledge and the availability, the availability of knowledge above everything else. And I must say, it appears that that appealed to Truman and he made the right decision. Welcome aboard the USS Estes. As you may or may not know, the Estes here is the command ship of Joint Task Force 132. We have minutes to go before the first blast, Mike shot, of Operation Ivan. Um, 59 minutes now, to be exact. We've been here since daybreak. Let we talk last night during the early morning hours. Now, as you can imagine, feeling is running pretty high about now, and there's reason for it. If everything goes according to plan, we'll soon see the largest explosion ever set off on the face of the Earth. The test islands for Mike are located at the top, or the northern sector, of any Weetok Atoll. Some 25 miles from Perry and any Weetok, the two base islands of this atoll proving ground. Le tre isole che costituivano il sito del test erano collegate da strade rialzate. Queste vie di collegamento furono costruite per facilitare il transito da un'isola all'altra e rappresentavano delle piattaforme su cui installare alcune delle strumentazioni. Sull'isola destinata alla deflagrazione c'era l'edificio che ospitava l'ordigno. Mike era definita una bomba umida perché innescava la reazione nucleare impiegando isotopi di idrogeno liquido. Ciò rendeva il congegno piuttosto voluminoso. Il peso di 62 tonnellate non ne faceva un'arma facilmente trasportabile. 
Un tubo di compensato partiva dall'isola della deflagrazione e attraversava le piattaforme di collegamento per arrivare a una stazione di rilevamento sull'isola più lontana a quasi 3 km di distanza. Il tubo era pieno di elio che velocizzava il passaggio dei letali raggi radioattivi fino alla stazione di rilevamento prima che l'isola venisse polverizzata dalla nube di fuoco. You have a grandstand seat here to one of the most momentous events in the history of science. In less than a minute, you will see the most powerful explosion ever witnessed by human eyes. The blast will come out of the horizon just about there. And this is the significance of the moment. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. For the sake of all of us, and for the sake of our country, I know that you join me in wishing this expedition well. It is now 30 seconds to zero time. Put on goggles or turn away. Do not remove goggles or face burst until 10 seconds after the first light. Minus 15 seconds. Minus 10 seconds. Niner, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nella primavera del 1953, l'Atomic Energy Commission e il Dipartimento della Difesa testarono 11 ordigni nucleari nel Nevada. Il nome dell'operazione era Upshot Notol. L'obiettivo era testare nuovi dispositivi nucleari, migliorare le tattiche sul campo e studiare i bisogni della difesa civile in caso di attacco sovietico. The first of the events, codenamed Encore, was a 27 kiloton nuclear device airdrop and detonated at about 2,800 feet above a large blast line. The second Department of Defense burst, called Grable, was detonated at the same general area, and it was delivered by the Army's new artillery cannon. A 280 millimeter projectile was fired and detonated over about the same blast area with a yield of about 15 kilotons at an altitude of about 500 feet. Now, the smaller yield, 15 kilotons at 500 feet, produced a great deal more damage than had the larger yield Encore event 27 kilotons at 2,800 feet. And that's because the smaller yield at the lower altitude produced a very abnormal waveform, which we call a precursor which is very strong, dynamic winds, which to drag sensitive targets produces extensive damage. For instance, 
A Jeep at a given level on Encore may not have been damaged at all. But on Grable, with a precursor loading, that Jeep would be completely torn to pieces and thrown down the blast line distances like 500 feet. Well, there were many other peculiarities to those two shots, but it opened up a whole new vista of how do you use nuclear weapons in a combat situation. sense tells you this is dangerous and foolish. You wouldn't risk your neck in a trick like this. Common sense tells us that being shot out of a cannon is dangerous business. Common sense tells you not to be careless at an airfield with propellers and jet engines in action. Handling dynamite. This too looks dangerous, but it's an everyday job to these men because they observe common sense safety precautions. But sometimes we forget that security violations can be dangerous business too. If classified information about this test mission fell into enemy hands, the consequences could be disastrous to all of us, individually and collectively as a nation. Security is only common sense. Don't take chances. Avoid loose talk. Safeguard classified information. Report security violations at once. Prompt action may prevent a minor incident from developing into a serious one. Avoid writing about classified material in letters home. Be sure you're secure. Don't be careless. Dall'operazione Ivy erano stati avviati degli studi su una bomba a idrogeno ad alta potenza che nella primavera del 54 produssero Castle Bravo, il più grande ordigno che gli Stati Uniti avessero mai fatto esplodere nell'atmosfera. Bravo era una bomba a idrogeno che usava carburante termonucleare solido. Essa confermò la validità dei disegni di Edward Teller e Stan Ulam e spianò la strada alla produzione di bombe a idrogeno più efficaci e aviotrasportabili.
Castle Bravo dispiegò una potenza di 15 megatoni, superando di due volte e mezzo le aspettative sul suo rendimento. Con sorpresa degli scienziati, la sua deflagrazione spazzò via dalle isole ogni forma di vegetazione. La gigantesca esplosione rilasciò nell'atmosfera enormi quantità di detriti radioattivi. Ciò espose alla contaminazione alcuni addetti ai lavori, degli indigeni e l'equipaggio di un peschereccio giapponese sfuggito ai controlli di sicurezza nella zona circostante il test. L'incidente rese chiari all'opinione pubblica i pericoli della ricaduta radioattiva prodotta dalle armi nucleari. hydrogen bomb warfare is the greatest danger our nation has ever known. Enemy jet bombers carrying nuclear weapons can sweep over a variety of routes and drop bombs on any important target in the United States. The threat of this destruction has affected our way of life in every city, town and village from coast to coast. These are the signs of the time. Only in practice now, a rehearsal, a training exercise. But tomorrow, this siren may mean the real thing. And if you hear it, as you drive in your auto, as you sit in your office, or work at your bench, wherever you are, what will you do? What will happen to you? Are there... Let me tip your hat back so we can get a good view of you. As I ask a very personal question, how old are you? My next birthday, I'll be 65. Sorry to say. <laughs> That makes you the oldest and yet really the youngest from what we've observed here, inhabitant of our trench so close to ground zero. Arthur, there's a charming lady right behind That's you. Would right. you mind if we talk with her, too? I'd like to get a little feminine reaction here, too. Now, this is Helen Lanninger from New York City. Helen, how long have you been waiting now? Oh, for about eight days. Eight, nine days. Nine days, yes. Yeah. Right. Well, Grant, I guess we'd better get back up to Media Hill and see what's going on and how close to eight hour we really are. Well, here on Media Hill, Roy, the big story, as far as we can determine from looking out there, is the civil defense story, as well as that story of the military and the armored vehicles, the tanks and the personnel carriers. Now, Roy, uh, once again, I want to call you in so we can take a look at our split-screen arrangement that we have here. Not only our cameras here on Media Hill, but the camera that you have down in the tent. So come in on that split screen. In just a few seconds now, you'll see me assume this position. Matter of fact, there's our cue now. Everybody down, get down on the position. I'm going to shield my eyes against flying debris, pull my helmet down on the nape of my neck so that we don't get too many flying rocks. All right, uh, good luck, Roy. Now, let me explain something about this screen. This screen across the bottom of the section that I am will represent one mile on your camera. The top part, two miles. We're going to switch to another camera. I'm going to move out of here. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. The shock wave will arrive in the control point area in approximately half a minute.
Durante l'operazione Crossroads era stato annullato un test sottomarino. Nove anni dopo venne realizzato col nome di operazione Wigwam. A 800 km al largo di San Diego, in California, un ordigno nucleare da 30 kilotoni venne calato a una profondità di 700 metri al di sotto di una chiatta senza equipaggio, dalla quale partiva un cavo da rimorchio lungo circa 8 km. Sospesi a questo cavo c'erano tre sottomarini senza equipaggio chiamati Squalls. All'interno di ogni sottomarino vennero poste telecamere e altre strumentazioni per registrare gli effetti della detonazione nucleare. Scopo di questa operazione era determinare da quale distanza un ordigno nucleare esploso nelle profondità marine potesse distruggere un sottomarino nemico. L'operazione Red Wing, condotta nel Pacifico, doveva testare dispositivi nucleari ad alta potenza. Sette mesi prima di Red Wing, l'Unione Sovietica si era dimostrata in grado di trasportare armi termonucleari a bordo di cacciabombardieri strategici, spostando gli equilibri in suo favore. La prima arma termonucleare trasportata da un velivolo dell'aeronautica statunitense fu la Cherokee. L'ordigno esplose con una potenza di 3 megatoni e mezzo, quasi 200 volte quella della prima bomba di Trinity. Le isole del Pacifico interessate ai test erano costellate di crateri provocati dalle esplosioni. I terreni di prova del Pacifico stavano diventando delle lande desolate. Intanto cresceva il numero delle chiatte impiegate come forma di trasporto economica per portare le bombe termonucleari in alto mare. Molti di questi test suscitavano crescenti preoccupazioni. One special phase of the study concerned the amount of radiation that would pass through the human body. This required instrumentation in the stomach. 
a small capsule was devised as a film stack with alternate bits of film and spacers. Secured with a string and paraffin coated, the capsule is swallowed. One end of the string hangs out of the mouth so that the capsule can be retrieved after exposure and the radiation measured. Gamma radiation may do its damage in either of two major ways, or both. One, it may physically and directly destroy tissue or eventually cause the development of some kind of cancer. Those which concern us principally have life periods ranging from several years to thousands of years. And they can do no harm unless they are taken into our bodies with food or drinking water or in the air we breathe. Let us consider the results of a powerful thermonuclear explosion at the Pacific Proving Grounds in the Marshall Islands, 11 degrees north of the equator. The huge cloud soars up, punches through the tropopause, and finally spreads and stabilizes as high as 70 or 80,000 feet, entirely within the stratosphere layer. This brings us to the most widely discussed fission product, strontium-90. Chemically similar to the soil calcium with which it becomes mixed, the strontium-90 follows calcium through its regular cycles into our plant food and into the bones, meat, and milk of our plant-eating animals. Reaching our own bodies, the strontium-90, like calcium, tends to be concentrated in our bones, particularly those of children who are building new bones. The radiation from strontium-90 has extremely short range in the body, so it causes no genetic threat to the reproductive cells. It does pose a threat to the bone marrow and the bone itself in the form of either leukemia or bone cancer. If this should happen, it would be a tragic thing for those injured, no matter how small the number. Whether these statistically very few casualties can be justified is a personal value judgment outside the scope of this report. Each citizen must make his or her own evaluation. There are those few who loudly maintain that there is no actual threat to the free world at all, certainly none that can justify either nuclear testing or nuclear armament. The opposite viewpoint holds that the development of our nuclear power has been an absolutely necessary protection against communist hostility and nuclear threats. In this view, the fallout casualties, if any, will be seen as those of unidentified soldiers in the service of humanity, unknown soldiers in a war which has not struck and which our nuclear power may indeed prevent from ever striking. Nell'autunno del 1957, con la moratoria sui test che si profilava all'orizzonte, vennero condotti 24 test nucleari nel deserto del Nevada, con un'operazione dal nome in codice Plumbob. Nel corso di Plumbob fu effettuato il più potente test mai compiuto nell'atmosfera degli Stati Uniti. L'ordigno si chiamava Hood. Era una bomba da 74 kilotoni sospesa su una mongolfiera a 500 metri dalla terraferma. Mentre si continuavano a testare nuovi modelli di armi, il Dipartimento della Difesa intensificò gli addestramenti militari alla guerra nucleare e proseguì le ricerche sugli effetti delle esplosioni atomiche.
Il ventunesimo ordigno testato durante l'operazione Plum Bob fu il Rainier. Era la prima detonazione di un'arma nucleare nel sottosuolo degli Stati Uniti. Il dispositivo da 3 chilotoni venne esploso a 260 metri sotto l'altopiano Rainier e trasformò la roccia in una bolla fusa larga 30 metri. Dopo la firma del trattato per la messa al bando degli esperimenti che proibiva tutti i test nucleari tranne quelli sotterranei, questa tecnologia si sarebbe rivelata molto importante perché permetteva di effettuare gli esperimenti lontano da occhi indiscreti. Durante l'operazione Hard Attack, gli Stati Uniti fecero esplodere 35 ordigni nucleari, tanti quanti ne erano stati testati fino ad allora nel Pacifico. Ormai i test nucleari venivano percepiti come dimostrazione di forza che, accrescendo le tensioni internazionali, potevano anche far scoppiare una guerra atomica globale. Nonostante le crescenti pressioni, il governo degli Stati Uniti era ancora convinto che quelle armi fossero vitali perché costituivano l'unico strumento per compensare la superiorità numerica dell'esercito sovietico. L'Unione Sovietica aveva appena completato una serie di test atmosferici ed era possibile che annunciasse la rinuncia ai test, ben consapevole del fatto che gli Stati Uniti erano impegnati in una nuova massiccia operazione. And a new operational site was brought in under Operation Hardtack, and that was the Johnston Island operations. During the test, one of the events of some significance is the cactus event. This is a little 18 kiloton device that produced a crater about 137 feet across and 37 feet deep. Many years later, 1980, all of the fission debris and radioactive material on Inuitak Atoll was gathered up and dumped into the cactus crater, and then a concrete dome was placed over the crater to keep and stabilize the radioactive material that had been contained in it. Un anno prima dell'operazione Hartak, l'Unione Sovietica lanciò un piccolo satellite chiamato Sputnik I. Preoccupati per la superiorità dei razzi sovietici, gli Stati Uniti effettuarono i loro primi test ad alta quota, con due ordigni denominati TIC e Orange. Le armi per i test vennero portate nello spazio dal missile Redstone sviluppato da Werner von Braun. Durante la seconda guerra mondiale von Braun e la sua squadra avevano progettato il razzo V2 per conto della Germania. Il Redstone era considerato un'estensione di questa tecnologia e aveva un raggio d'azione limitato. Il missile che utilizzava ossigeno liquido come carburante raggiunse la zona alta dell'atmosfera terrestre e sganciò il suo carico nucleare per la deflagrazione. Dick esplose con una potenza di 3,8 megatoni 80 km sopra la superficie terrestre. La detonazione creò una violenta perturbazione magnetica nota come impulso elettromagnetico. 
Il fenomeno interruppe le trasmissioni radio per quasi otto ore e danneggiò i circuiti elettrici dalle Hawaii alla Nuova Zelanda. Subito dopo Tick ed Orange, gli Stati Uniti condussero l'operazione Argus per testare tre missili da un kilotone nell'Atlantico Meridionale. L'esperimento consisteva nel creare e poi esaminare le radiazioni che restavano intrappolate nelle fasce terrestri di Van Allen. Esplodendo a 500 km di altitudine, l'ordigno avrebbe dovuto creare uno scudo radioattivo che ostacolasse un eventuale attacco di missili sovietici. These pictures, enlarged from 16 mm for your theater screen, are the first to show the hand raising which makes history in Russia, for it marks the approval by the Supreme Soviet of Nikita Khrushchev's rise to the premiership and power that was once Stalin's. The free world awaits the obvious diplomatic thrusts, the first coming barely four days later. Russia announces it is suspending further nuclear tests, a statement which the U.S. brands a propaganda maneuver. The United States is prepared, unless testing is resumed by the Soviet Union, to withhold further testing on its part of atomic and hydrogen weapons for a period of one year from the beginning of the negotiations. Per due anni, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica cercarono di rispettare una difficile moratoria sui test nucleari. I sovietici, però, cominciarono segretamente a progettare nuove armi di distruzione di massa, fra cui una bomba a idrogeno da 57 megatoni, il più grande ordigno nucleare mai costruito. Questo mostruoso dispositivo era la versione ridotta di un progetto da 100 megatoni ed era aviotrasportabile. Mr. Khrushchev has exploded his giant bomb in cynical disregard of the United Nations. By this act, the Soviet Union have added injury to insult. They broke the moratorium on nuclear weapons testing. They have raised atmospheric pollution to new heights. They have started a new race for more deadly weapons. They have spurned the humanitarian appeal of the United Nations and of all peace-loving peoples. They have advanced no solid justification for exploding this monstrous and unnecessary weapon. They have been wholly unmoved by the dangers of radioactive fallout to the human race. The United States delegation deeply deplores this contempt for world opinion. And we think that in the light of this somber development, other delegations may wish to express their views on this shocking and distressing news. For today, Mr. Chairman, the world has taken a great leap backward toward anarchy and disaster.
I russi avevano volontariamente infranto la moratoria. Ben presto, gli Stati Uniti avrebbero reagito con una lunga serie di test nucleari per la messa a punto di massicci contrattacchi. La tensione crebbe quando nel Nevada e nell'Oceano Pacifico vennero condotti quasi 100 test nucleari con le operazioni Nougat, Storax e Dominic. Ormai non si era più in grado di capire quali sistemi di attacco e di difesa fossero realmente operativi, poiché dall'inizio della moratoria su tutta la situazione era calato un totale silenzio. Con l'operazione Dominic ripresero i test sulle isole di Johnston e di Christmas. Gli Stati Uniti negoziarono l'utilizzo dell'isola di Christmas con i britannici, che lì avevano condotto i loro test termonucleari. Armi nucleari potentissime caricate a bordo di cacciabombardieri strategici B-52 partirono dalle Hawaii e vennero sganciate sulla punta meridionale dell'isola di Christmas. Il Dipartimento della Difesa continuò la sua avanzata nello spazio con cinque test ad alta quota sopra l'isola di Johnston. Gran parte delle bombe venne trasportata a bordo del missile Thor e servivano tutti a scoprire un sistema per neutralizzare le testate atomiche nemiche che arrivavano dal cielo. I test nucleari erano entrati nell'era spaziale.
This small step toward safety can be followed by others, longer and less limited, if also harder in the taking. <coughs> With our courage and understanding enlarged by this achievement, let us press onward in quest of man's essential desire for peace. As President of the United States, and with the advice and consent of the Senate, I now sign the instruments of ratification of this treaty. Tightrope was the last atmospheric test ever conducted by the United States, and it was fired from Johnston Island in a Nike Hercules air defense missile and detonated again well above Johnston Island. And that ended this whole series of atmospheric testing by the United States when, in 1963, we entered the Limited Test Ban Treaty that prohibits any atmospheric testing.